ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിയ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മാത്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാംഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കൊരു പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ നമ്മൾ സെയിം ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇനി അതാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് ആദ്യം വരച്ചു നോക്കാം ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആദ്യം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈഡ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ സൈഡും എടുക്കുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആകുമ്പോൾ ആ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ പെൻറ്റഗൺ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എടുത്തത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഏത് പോലും പോലും കണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടെ എന്താ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷന് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് ഒരു പോളികണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് പറയുക ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിളൊക്കെ പ്ല ആഡ് ചെയ്ത ആംഗിളുടെ ഒക്കെ സമ്മാണ് പറയുന്നത് എന്ത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം ആദ്യം ഒരു ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിളും വരിക ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് ഈ പോളികൺ എത്ര നം സൈഡ്സുകളുണ്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സൈഡ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സൈഡാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് എന്നും കൊടുക്കാം മൈനസ് ടു എന്നെ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എഴുതുകയാണ് അവിടെ ഇതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡി ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫൈവ് ആംഗിൾസും ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് എന്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ആംഗിൾസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി എന്താ കണ്ടത് ഒരു ആംഗിളാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ അവൾ കോഡിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എസ് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ഡയഗനൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും അത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എസ് ക്യു എന്ന ഈ ഡയഗനലിന് പാരലായിട്ട് ആർ എന്ന വെർട്ടിക്സിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ആർ എന്ന വെർട്ടിക്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പാരല ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നല്ലോണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പി ക്യു എന്ന ലൈൻ ഇല്ലേ ഈ പി ക്യു എന്ന ലൈന് ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റിനായിട്ട് ഇ എന്നും ഡിനോട്ട് വരും ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹിയാർ എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കൺ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു വലിയ ട്രാങ്കിളാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇതുകൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഷേപ്പുള്ള ട്രയാങ്കിള് നമുക്ക് ഇതിൽ നേരെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ട്രയാങ്കിളോടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിള് എസ് ആർ ക്യു എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ എസ് ആർ ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിള് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറി എന്ത് ട്രയാങ്കിള് എസ് ഇ ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിള് നോക്കുക എസ് ഇ ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ എസ് ആർ ക്യു ഈ എസ് ആർ ക്യു ആണ് എസ് ഇ ക്യു ആയിട്ട് മാറിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഇ എസ് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഡയഗനലായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയഗനൽ വരച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എസ് പി എന്ന ഡയഗനലിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ടി എന്ന വെർട്ടക്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പാരലൽ ആയി വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നല്ലോണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പി ക്യു എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാലോ വേണ്ടത് ഇത് അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇവിടെ എഫ് എന്നും ടി നോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി എന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ സെയിം ഏരിയ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ ബ്രോക്കൺ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രാഗിൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ കുറെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ വരൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാന്ന് അറിയോ എസ് എഫ് ഇ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് എഫ് ഇ ഓക്കെ ഇതിന് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എസ് എഫ് ഇ ഏതിന് ഇതായിട്ട് പെൻഡുകനായിട്ട് ഏതാണ് നമ്മളെ പെൻഡുകൻ പി ക്യു ആർ എസ് ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന പെൻഡുകൺ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി എസ് എഫ് ഇ എന്നുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ കഴിയും നോക്ക ഇതാണ് ട്രയാങ്കിള് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ കഴിയില്ലേ ഇതാ എസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല എസ് ഇ എഫ് എന്നൊരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി എസ് ഇ എഫ് എന്ന ട്രാങ്കിൾ വലിയൊരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന പെൻഡുകണ്ണിന് സെയിം ഏരിയ ആയിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്
നമുക്ക് പി ക്യുവിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇ എഫ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇ എഫിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ മെഷറിലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഇ എഫ് എന്ന ലൈൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇ എഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് കിട്ടണം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ എസ് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഈ ലൈനിലോട്ട് ഈ ലൈൻ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് എനിക്കിവിടെ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് നയൺ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നയൺ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടി തേർട്ടീനും ഹൈറ്റ് നയണും കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൺ എത്ര തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൺ എത്ര വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരി കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നല്ല ടഫാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല ആകെ രണ്ട് മെത്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പെൻറ്റഗൺ അവിടെ വരച്ചിരുന്നു ആ പെൻറ്റഗണ്ണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ ട്രാങ്കിൾ ആക്കി ഈ ആർ എന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പാരല ലൈനെ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എസ് ക്യൂക്ക് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമല്ല ഇതാണ് അങ്ങനെ വന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ടി എന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് നീട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ബ്രോക്കൺ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ട്രാങ്കിൾ എസ് എഫ് ഇ എന്ന ട്രാങ്കിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന പെൻ്റെ കണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി എസ് എഫ് ഇ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും ഉത്തരം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ